വേദിയിൽ ജിദ്ദാ ഇസ്ലാം സെൻ്റർ നേതാക്കൾ ഇബ്രാഹിം ഫൈസ് ഉസ്താദ് കരീം ഫൈസ് ഉസ്താദ് അബ്ദുല്ല സാഹിബ് കുപ്പം അലി മൗലി അലി മൗലി നാട്ടുകൾ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നേതാക്കളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദൗലത ജിദ്ദാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതാക്കൾ നജിബുദ്ദീൻ ഉദവി ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആളുണ്ട് ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല നേരെ നമ്മൾ കുത്തബ് കുത്തബ് സമാൻ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം കെ സി അഷ്റഫ് ഉദവി ഉസ്താദിനെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തബർക്കാത്തുബില്ലാഹിമിനുറച്ചയും ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം ബിസ്മില്ല വലഹമുല്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാമല്ല നബിയ ബദ വ അല അലഹി വസഹാബിഹി അജ്മഇൻ അഹ്ലു സുനത്തുൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ മരുഭൂമിയിൽ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന എസ് കെ ഐ സിയുടെ പ്രവർത്തകർ നേതാക്കൾ ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ജിദ്ദ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ മുമ്പുറം തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ക് കൊണ്ടും പ്രണയം കൊണ്ടും ഈ മഹാസദസ്സിലേക്ക് കടന്നെത്തിയിട്ടുള്ള സുന്നത്തി രമ അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വസി സുഹൃത്തുക്കൾ മൗലദവീല സീത അലവിയിൽ മുമ്പുറം തങ്ങളുടെ ആണ്ട് നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് അവരെ സ്മരിക്കുന്നൊരു സദസ്സിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവരോടൊപ്പം നാളെ അള്ളാഹു സുബാനോവത്താൽ അവൻ്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫ്രദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭീതിയില്ല ലൗകിക ലോകത്ത് വെച്ച് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർ വിലപിക്കില്ല ദുഃഖിക്കില്ല അള്ളാഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ദിഖുറുൽ അംബിയ ഇബാദ വിഖുറുസോലിഹീന കഫാറ ദിഖുറുൽ അംബിയ ഇബാദ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച് കാലഗതി അടഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കൽ ഇബാദ അതൊരു ഇബാദത്താണ് ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണ് റസൂൽ ചുരുക്കിയില്ല റസൂൽ പറയുന്നു വതിഖുറു സോലിഹീന കഫാറ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ആളുകൾ മൺ മർമറിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അവർ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് കഫാറ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കുവാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് മഹാനായ മമ്പുറം സീത അലവീധങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലം നേതൃത്വം നൽകിയ നമ്മുടെ മാപ്പിളത്തത്തെ ലീഡർലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്ന നമ്മുടേതെങ്കിൽ അതിനൊരു നൂറ്റാണ്ടുകാലം നയിച്ചത് അതിന് ബൗദ്ധികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും സാമൂഹ്യമായിട്ടും നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു മഹദ്വ്യക്തിയാണ് മഹാനായ ഒത്തുബുസമാൻ സീദ് അലവിൽ മൊഫുറത്തങ്ങൾ മമ്പുറതങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളെ വിവിധ ദിശകളെ വിവിധ വശങ്ങളെ ചരിത്ര ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വളരെ ചർവിത ചർവണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മമ്പുറതങ്ങളുടെ ആത്മീയത പാരമ്പര്യം അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ അവരുടെ പോരാട്ട രീതികൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും മമ്പുറതങ്ങളുടെ ആ ദീനി ദാവത്ത് അതെല്ലാം പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൊന്ന് ആലോചിക്കണം വെറും പതിനേഴുകാരനായിരുന്നു മമ്പുറന്തങ്ങൾ മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ അമ്മനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ പ്രായം പതിനേഴ് വയസ്സായിരുന്നു കേവലം ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സുകാരനായ അനാഥയായ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഒരു അനാഥയായ ഒരു പീറച്ചക്കൻ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു യമനിൽ നിന്ന് വരുന്നു നമ്മുടെ മാപ്പിള സമൂഹം അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അനാഥയായ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അനാഥയായിട്ടുള്ള കേവലം പതിനേഴ് വയസ്സുകാരനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി സാമൂഹികമായി സാംസ്കാരികമായിട്ട് നവോത്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ നേതൃനിരയിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മമ്പുണത്തങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു അതിനുള്ള ചോദ്യമാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സലാഹു അലൈ വസ്ലമയും സൊഹാബികളും തോ തോയിഫിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് 
റസൂലുദ്ദാഹി സലാഹു അലൈവലമയും തിരു അനുചരിങ്ങനെ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തോയിഫില് അപ്പം എൻ്റെ റസൂലിൻ്റെയും സ്വഹാബത്തിൻ്റെയും അടുത്തേക്ക് ഒരു സംഘം ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നു അവർ റസൂലിനോട് റസൂലിനോട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ റസൂൽ തൻ്റെ അവർ തിരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം തൻ്റെ അടുത്തുള്ള തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബികളോട് റസൂൽ ചോദിച്ചു എന്താണ് റസൂൽ ചോദിച്ചത് അതാക്കും അഹലുല്ലമ്മൻ ഓ സോ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആരാണ് വന്നത് അതാക്കും അഹലുല്ലമൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതാ വന്ന് പോയത് യമൻ വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അതാക്കും അഹലുല്ലമൻ ഹും അറക്കു അഫ് ഇതാ അവർ ഹൃദയ നിർമ്മല്ലമുള്ളവരാണ് ഹും അറക്കു അഫ് ഇതാ ഫു ആദ് ഹും അറക്കു അഫ് ഇതാ ഹൃദയ നിർമ്മല്ലമുള്ളവരാണ് അല്ലന കൊലൂഭ വളരെ മൃദുരമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് യമൻവാസികൾ അൽ ഈമാനു യമാനിൻ വിശ്വാസം വിശ്വാസ ദാർഢ്യത യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം അത് എവിടെയാണുള്ളത് അത് യമനിലാണുള്ളത് റസൂൽ ചുരുക്കിയില്ല റസൂൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു വല്ല ഹിക്മത്ത് യമാനിയ ഹിക്മത്ത് അറിവ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മരിഫത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് യമന യമൻവാസികളിലാണ് അതാണ് പതിനേഴു കാരനായിട്ടുള്ള മമ്പുറന്തങ്ങളെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം ആ പതിനേഴു വയസ്സുകാരനെ സ്വീകരിച്ചതിനുള്ള മറുപടിയാണ് എന്ത് റസൂൽ അന്നേ പറഞ്ഞു വെച്ചു അൽ ഹിക്മത്ത് യമാനിയ ഹിക്മത്ത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മരിഫത്ത് അവരുടെ ഹൃദയം അല്യാൻ കൊലൂബ അതക്കുഫു ആദ് അതായിരുന്നു റസൂൽ അഹി സലാഹു അലസ്മ പറഞ്ഞു പറ്റു അപ്പൊ യമനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരെല്ലാം യമനിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരുന്നു മഹാനായ ഷംസുലമിക്കബക്കർ മുസ്ലിയാർ അവരുടെ പ്രപിതാക്കളുടെ പരമ്പരയുടെ വേരി കിടക്കുന്നത് യമനിലാണ് എന്റെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വളരെ കാവ്യാത്മകമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏ സൗദി അറേബ്യയിൽ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫ കീതങ്ങൾ ബാഫ കീതങ്ങളുടെ കുടുംബവും വേരും കിടക്കുന്നത് എമ്മിനാണ് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സെയ്ദ് പൂക്കോയ സെയ്ദ് അഹമ്മദ് മാളിയേക്കൽ സെയ്ദ് അഹമ്മദ് പൂക്കോയ തങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും വേരുകൾ കിടക്കുന്നത് എമ്മിനാണ് ഇവരൊന്നും സമുദായത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് നേതൃപദവിയിലേക്ക് കേവലം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കടന്നു വരികയിൽ ജനിതകമായിട്ട് ജനിറ്റിക്കലായിട്ട് അവരുടെ പൈതൃകത്തിൽ പൈതൃകത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ആ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള പ്രബുദ്ധത കൊണ്ടാണ് ആ ഔന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ നേതൃനിലയിലേക്ക് വന്നത് നാം പറഞ്ഞു വെച്ചത് മഹാനായ പതിനേഴുകാരനായ മമ്പുറം സെയ്ദ് അലവി തങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കേരളീയ സമൂഹം സ്വീകരിച്ചു അതാണ് പറഞ്ഞത് റസൂൽ അഹി സലാഹു അലൈവലം പറഞ്ഞു അൽ ഹിക്മത്ത് യമാനിയ അറിവ് ഹിക്മത്ത് അത് യമനികളുടേതാണ് മഹാനായ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ അൽ ഹിക്മത്ത് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥ വിവക്ഷ എന്താണ് അൽ ഹിക്മത്തു ഹിക്മത്ത് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൽ അൽ മുൽ മുഷ്ടമലു അല അരിഫത്ത് ഇല്ലാഹി സുബാന ഓത്ത അല ഹിക്മത്ത് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൽ അൽ മുൽ മുഷ്ടമലു അല അരിഫത്ത് ഇല്ലാഹി സുബാന ഓത്ത അല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവിനെയാണ് അൽ ഹിക്മത്തു യമാനിയത്തു എന്ന് കൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സൂക്ഷിച്ചു അതാണ് മഹാനായ മമ്പുറതങ്ങൾ ആത്മീയ ലോകത്തെ വജ്രജ്യോതിസായിരുന്നു വിശ്വജ്യോതിസായിരുന്നു മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ പറയുന്നത് കാണാം ആരെങ്കിലും എന്റെ വലിയനോട് ശത്രുത വെച്ചാൽ എന്റെ വലിയനോട് എന്റെ ഇഷ്ടദാസനോട് ആരെങ്കിലും ശത്രുത വെച്ചാൽ അവനോട് കോപം പിടിച്ചാൽ അവനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ അവൻ എന്നോടാണ് ദേഷ്യം പിടിച്ചത് ഫഖദ് ആദൻ തുഹു ബിൽ ഹർബെ സത്യമേ ഞാൻ അവനോട് യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ അവരെക്കുറിച്ച് അരോചകമായത് മനസ്സിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാന പറയുന്നു ഫഖദ് ആദൻ തുഹു ബിൽ ഹർബ് ഞാൻ അവനോട് യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാന പറയുകയാണ് ഒരാടിമയും എന്നിലേക്ക് അടുത്തിയിട്ടില്ല 
ബിഷൈൻ ഒന്നുകൊണ്ടും അഹബൻ ഇലയ്യ മിമ്മഫ്തറലത്തു അലൈഹി ഞാൻ അവനെ നിർബന്ധമാക്കിയതിനപ്പുറമുള്ള ഒന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ ഒരാളും മിന്നിലേക്ക് അടുത്തിട്ടില്ല വമായസാരു അബദി എൻ്റെ അടിമയായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും യതഖറബു ഇലയ്യ ബിൻ നവാഫിൽ സുന്നത്ത് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സുന്നത്ത് കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ അടിമ എന്നിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഹത അഹിബ അങ്ങനെ അവൻ ഒത്തിരി നല്ല നല്ല സുന്നത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഹത ഇത അഹബപ്തുഹു അങ്ങനെ ഞാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫകുന്തു സം ഊഹൂ ഞാനാവും അവൻ്റെ ചെവി അവൻ കേൾക്കുന്നത് എന്നിലൂടെയാവും അതെ മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാമല്ലോ കടലിൽ കടൽ ഇരുമ്പുന്നു കാറ്റടിച്ച് വിഷുകയാണ് മുക്കുവന്മാർ മത്സ്യം പിടിക്കുവാൻ പോയതായിരുന്നു പാതിരാ രാത്രിയാണ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴും മരിക്കാമെന്നുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും മുഖാമുഖം കണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മുക്കുവന്മാർ മുക്കുവാന്മാർ അവസാനമായിട്ട് വിളിച്ചു മമ്പുറപ്പാപ്പ കാക്കണേ ആ കേൾവി കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറമുള്ള തിരൂരങ്ങാടി പള്ളിയുടെ ഉമ്മറത്തിരിക്കുന്ന മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാനായി എന്തുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹു സുബാന താല പറയുന്നു ഫൈദ അഹ്ബത്തുഹു ഞാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കുൻതുസം ഓഹു അവൻ്റെ കേൾവി ഞാനാകും കുൻതുസം ഓഹു അതാണ് ആ മുക്കുവന്മാരുടെ കരച്ചിൽ മുമ്പുറപ്പാപ്പ കാക്കണേ എന്നുള്ള കരച്ചിൽ കേൾക്കുവാൻ കാരണം കുൻതുസം ഓഹു അവിടെ അള്ളാഹുവായി കേൾവി അതായിരുന്നു മമ്പുറത്തങ്ങൾ കുൻതുസം ഓഹുല്ലതിഹി അവൻ കേൾക്കുന്ന അവൻ്റെ ചെവി അവൻ്റെ കേൾവി ഞാനാകും വബസറുഹുല്ലതിബിസുറുബി അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവൻ്റെ കാഴ്ച അവൻ്റെ ദൃഷ്ടി അവൻ്റെ അയിന് അവൻ്റെ കണ്ണ് ഞാനാവുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന അല പറയുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ വരുന്നു മമ്പുറ മമ്പുറപ്പാപ്പ എൻ്റെ ആകെയുള്ള ഒരു പശു എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വരമാ വരുമാനമായിരുന്ന പശു ആ പശുവിനെ കാണാനില്ല തങ്ങളെ എന്തു ചെയ്യും ഞാൻ ഒത്തിരി അന്വേഷിച്ചു നാല് ദിശകളിലും നാല് ദിക്കിലും പലരും വിട്ട് അന്വേഷിച്ചു എൻ്റെ പശുവിനെ കാണാനില്ല മമ്പുറപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു നീ ബേജാറാവണ്ട നീ ബേജാറാവണ്ട നീ പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പഞ്ചാരയോ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പോയി വയലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കലശലായിട്ടുള്ള വയറുവേദന അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ചെരുവിലേക്ക് മാറി നിന്ന് തൻ്റെ കാര്യം സാധിക്കുന്നു അവിടെയുണ്ട് തൻ്റെ പശു അതെങ്ങനെ മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങളെ കണ്ടു അതാണ് പറഞ്ഞത് ഫൈദ അഹബ്ദുഹു ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കുന്തു ബസ്റോഹു ഞാനാവും അവൻ്റെ കാഴ്ച ഞാനാവും അവൻ്റെ കണ് കുന്തു ബസ്റോഹുല്ലു ബിസ്റുബിഹി പിന്നെ മമ്പുറം റസൂൽ ദാഹി സല്ലാഹു അല്ലത്തിൽ പറയും പറയുന്നു വയദുഹുല്ലി വയദുല്ലി ഞാൻ തന്നെയാകും അവൻ്റെ കൈയ്യേ എങ്ങനത്തെ എബുത്തി ഷുബിഹാ അവൻ പിടിക്കുന്നൊരു വലിയെ ഒരു വലിയ അള്ളാഹു താല ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാനാവും അവൻ്റെ കൈ മഹാനായ മമ്പുറപ്പാപ്പ വലിയാണോ അതെ മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒത്തിരി ആളുകൾ വരും മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുള്ള മാറാ വ്യാധികൾ പിടിപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ വന്നിട്ട് മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങളോട് പരിതപിക്കും മമ്പുറം തങ്ങൾ അവരുടെ കൈ കൊണ്ട് ആ അനുഗ്രഹ സ്പർശം നടത്തുന്നതോടു കൂടി അവരുടെ അസുഖം ബേധപ്പെട്ടു പോകുന്നു അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ പറഞ്ഞു വെച്ചു അവൻ പിടിക്കുന്ന അവൻ്റെ കൈയാരാവും ഞാനാകും അതാണ് നാം പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ അനശ്വര ജ്യോതിസാണ് മഹാനായ മമ്പുറം സെയ്ത് അലവി മമ്പുറം തങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തില്ല വരിജിലുഹുല്ലി വരിജിലഹുല്ലി ഞാൻ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൾ വരിജിലഹു ഞാൻ തന്നെയാവും അവൻ്റെ കാൽ അല്ല തീയം ഷീബിഹാ അവൻ നടന്നു പോകുന്നത് അവൻ്റെ പാദം അവൻ്റെ കാൽ ഞാനാകും അള്ളാഹുവാകുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ ഹൈ സല്ലാഹു താല പറയുന്നു നമുക്കറിയാം മഹാനായ മമ്പുറന്ധങ്ങൾ മഹാനായ മമ്പുറന്ധങ്ങൾ ഇന്ന് മമ്പുറന്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഹറമിൽ ജുമക്ക് കൂടിയ അന്ന് അസറിന് മമ്പുറ തിരൂരങ്ങാടിയിലെ പള്ളിയിൽ അസറിന് കൂടിയിരുന്നു എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു കുൻതു ഞാനാകും അവരുടെ കാല് ഞാനാകും അല്ലാ നടന്നു പോകുന്ന കാല് ഞാനാകുമെന്ന് മഹാനായ റസൂലുദ്ദാഹി അവൻ എന്നോട് വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ ഫൈൻസ് അലനി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഹബീബ് വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ 
ഫൈൻസലനെ അവൻ വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ നിശ്ചയം ഞാൻ അവന് നൽകും നിശ്ചയം ഞാൻ അവന് നൽകും മമ്പുറന്ഥങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാ ദിശകൾ നാനാ വശങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനോ താല റസൂലിലൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ച് പോയിട്ടുള്ള ഈ അദീസിനെ വളരെ സുതരാമായിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നു നാം പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്തിനാണ് മമ്പുറന്ഥങ്ങൾ അപ്പം ഉയരും ഓ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ മഹാനാണ് മമ്പുറന്തങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉയർന്ന ആളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ വലിയ ദരജയുള്ള വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ എന്തിന് മമ്പുറന്തങ്ങൾ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനു മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ച പ്രകാരം മഹാനാണ് മമ്പുറന്തങ്ങൾ എങ്കിൽ വലിയ വിലായത്തിൻ്റെ ദറജയിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് മമ്പുറന്തങ്ങൾ എന്തിന് പിന്നെന്തിന് മരുഭൂമിയിൽ ഈ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദുവാ ചെയ്യുന്നു അവർ ആദ്യമേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് ദറജ ഉയർന്നവരല്ലേ അതിനാണ് നാം നേരത്തെ ഓതി വെച്ചത് നാം നേരത്തെ ഓതി വെച്ചത് എന്ത് പറഞ്ഞു ദിഖുറുൽ അംബിയ ഇബാദ ദിഖുറുൽ അംബിയ ഇബാദ ാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നത് നാം ഇവിടെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ മൗലിതുകൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കൽ എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കുന്ന കാരണമാണ് അതെങ്ങനെ മമ്പുറത്ത് മമ്പുറപ്പാപ്പയെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നു മഹാനായ പണ്ട് മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് നൽകുന്ന നിർവചനം നിശ്ചയം റഹ്മത്തായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി തെൻസിലു അത് ഇറങ്ങി വരും എന്തതി കിരി സോലിഹീൻ മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി റഹ്മത്തുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും ലി അന്നഹും ഉബൈദുല്ലാ ലി അസോറി ലി അന്നഹും ഇബാദുല്ലാ കാനം എന്താ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിയാറുകളാണ് അല്ലക്കാ ഇമൂൻ എങ്ങനത്തെ അടിമകളാ അല്ലക്കാ ഇമൂൻ ബി അംരിഹി അല്ലാഹു കൽ ജീവിച്ച അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹു നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളെ വർജിച്ച് ജീവിച്ച ആളുകളാണ് അപ്പോ നാം ഇവിടെ മമ്പുറപ്പാപ്പയെ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉദാത്ത ലക്ഷ്യം എന്താ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം അത് അള്ളാഹുവിനെ ബഹുമാനിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കലാണ് ഫൽ മഖ്സൂദുമിൻ തഅലീമിഹിം അവരെക്കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഅലീമുല്ലാ അത് അള്ളാഹുവിനെ ബഹുമാനിക്കലാണ് വമിന സനാഇ അലൈഹിം മംബുറത്തങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഇവിടെ മൗലൂദ് ഓദിയാൽ ഫമിന സനാഇ അലൈഹിം അസനാഉ അലല്ലാ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മേലിലുള്ള സ്മരണയാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കലാണ് വമിന്തിക്കിരി അഹ്വാലിഹിം മമ്പുറം തങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കഥകൾ ഇവിടെ ഈ അത് ഇവിടെ മൗലിദിൻ്റെ ഹദീസ് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി കഥകൾ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫമിന്തിക്കിരി അഹ്വാലിഹിം മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുക അത് സ്മരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അത്ത അറുഫ് ബില്ലാ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അരിഫത്തിലേക്കുള്ള അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നതിലേക്കുള്ള പടികളാണെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതാണ് പറഞ്ഞത് മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ ആ മമ്പുറന്തങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ വജ്ര ജ്യോതിസായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ നിർവഹിച്ച വേറൊരു ദൗത്യമുണ്ട് മമ്പുറന്തങ്ങൾ നമുക്കറിയാം കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യ വഴിക്ക് കാവൽ നിന്നൊരു വലിയ കാവൽ തൂണായിരുന്നു മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പ്രവാചക സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലത്ത് തന്നെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹ സ്പർശം കൊണ്ട് പുളകിതമായ വിശുദ്ധ ഭൂമികയാണ് നമ്മുടെ കേരളം നമുക്കറിയാം മാലിക് ബിനി ദീനാറും സഹ അനുയായികളും 
കേരളത്തിലേക്ക് എത്തി ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രചുരമായിട്ടുള്ള പ്രചരണം നടത്തിയ മണ്ണാണ് അപ്പോൾ റസൂലിൽ നിന്ന് റസൂലിൽ നിന്ന് മുഖതാവിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവർ റസൂലിൻ്റെ സദസ്സിൽ ഇരുന്നവർ റസൂലിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അറിവ് പകർന്നവർ നമ്മിലേക്ക് അറിവ് പകർന്നു തന്നു അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പാരമ്പര്യം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തി ആ പാരമ്പര്യം ആ പാരമ്പര്യം സൂക്ഷിച്ചു വന്നത് മഹാനായ മഖ്ദൂം പണ്ഡിതന്മാരുടെ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെയായിരുന്നു ആ മഖ്ദൂം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ശേഷം കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്പത്തിൻ ഉമ്മത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യ ധാരയെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് വളരെ ശക്തി നിന്നൊരു വലിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹാനായ മമ്പ്രന്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം മാലിക് ദീനാർ പകർന്നു നൽകിയ മാലിക് ദീനാറും അനുയായികളും പകർന്നു നൽകിയിട്ടുള്ള ആ പാരമ്പര്യം മഹാനായ മഖ്ദൂം പണ്ഡിതന്മാർ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് അവർ കാത്തുവെച്ച് അവർ കെടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ആ പ്രഭയ മഹാനായ മമ്പുനത്തങ്ങൾ തൻ്റെ ആത്മ്യാ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ കാത്തുവെച്ചു അവിടെയാണ് മഹാനായ മമ്പുനത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് എപ്പോഴും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ മലബാറിള മാപ്പിളമാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നും കോർത്തു വെച്ചൊരു പൊൻ താരകമായിട്ട് മാറുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് അവർ കാവൽ നിന്നു മമ്പുരന്ഥങ്ങൾ വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മമ്പുരന്ഥങ്ങളെ പോലുള്ളൊരു പണ്ഡിതൻ അന്ന് വന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം തന്നെ ശിഥിലപ്പെട്ടു പോയിരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അവിടെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് മൗലിതോതുക മൗലിതോതുക അത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമാണ് ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മക്തൂം പണ്ഡിതന്മാർ മൗലിതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൗലിതെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള അത് മൗലിതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്രുൽ അംബിയ ഇബാദ വ ദിക്കുറു സോലിഹിനെ കഫാറ അത് തന്നെയാണ് മൗലിദ് മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് നന്മ പറയുക ഖുർആാനും മൗലിദ് തന്നെയാണ് ഹദീസും മൗലിദ് തന്നെയാണ് വിക്രു സോലിഹിനെ കഫാറ ആ പാരമ്പര്യം മൗലിദോതുന്ന കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ഏലസ് കെട്ടുന്ന കുത്തുബ മല അറബിയിലുള്ള ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചു വന്ന് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മമ്പുരന്ഥങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് വിരോധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരോധത്തിൻ്റെ പോരാട്ട വയലുള്ള അനൽപമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സമർപ്പണ ജീവിതം മാത്രമല്ല നമുക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തിയത് മഹാനായ മമ്പുരന്ഥങ്ങളാണ് മമ്പുരന്ഥങ്ങളുടെ മമ്പുറ മഖാമിൽ പോയ അവരുടെ പൊന്നു അമ്മാവൻ്റെ മക്ബറ കാണാം ആ മക്ബറയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ നിത്യം ജിയാറത്ത് ചേരുന്നു മമ്പുരന്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് മഹാനായ മമ്പുരന്ഥങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളെല്ലാം എടുത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ മമ്പുരന്ഥങ്ങൾ വലിയ വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു സാമ്രാജ്യത്വ വിരോധത്തിൻ്റെ തീപന്തമായിരുന്നു എന്നെല്ലാവരും അവതരിപ്പിക്കുന്നു അത് അത് മാത്രമായിരുന്നില്ല മമ്പുരന്ഥങ്ങൾ അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തി എന്നതായിരുന്നു മഹാനായ മമ്പുറ മമ്പുറ മഖാമിലുള്ള തൻ്റെ മമ്പർമക്കാമിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്ന മഹാനവരുടെ അമ്മാവൻ ആ അമ്മാവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മമ്പുരന്ഥങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ട് എൻ്റെ വല്ല അസുഖമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജാറ മൂടുവാനുള്ള സംവിധാനം അതെ എൻ്റെ ആ മക്കുപുറയിൽ പോയിട്ട് ജാറ മൂടൂ അത് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നെ മമ്പുരന്ഥങ്ങളാണ് അതെ ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന് ഇവിടെ കാവൽ നിന്നത് മഹാനായ മമ്പുരന്ഥങ്ങളാണ് ഏലസ് കെട്ടുന്ന വില്ലൻ ലോകൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായ വില്ലൻ ലോകൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള മലബാർ മാനുവൽ എന്ന ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരോധത്താൽ ആളിക്കത്തിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് വിരോധികൾക്കെതിരെ മാപ്പിളമാർ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിന് ഏറ്റവും പ്രേരകം മാപ്പിളമാരുടെ വിജയത്തിന് ഏറ്റവും പ്രേരകമായതെന്താ മഹാനായ മമ്പുരന്ഥങ്ങൾ നൽകിയിരുന്ന ഏലസും അവർക്ക് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആത്മീയ ചികിത്സകളായിരുന്നു എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് നമ്മളല്ല വില്ലൻ ലോകൻ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരനാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം വളരെ സു സുശക്തമായിട്ട് അതിന് കാവൽ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് മഹാനായ മമ്പുരന്ഥങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹിക ദൗത്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹുത്തുബയുടെ വിഷയം അതൊക്കെ മമ്പുരന്ഥങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു അതിനുശേഷമാണ് മഹാനായ മമ്പുരന്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം വരുന്നത് മഹാനായ മാലിക് നദീനാറിൽ നിന്ന് ത
എന്തായിരുന്നു മുമ്പുറന്തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹിക ദൗത്യം മുമ്പുറന്തങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മുസ്ലിമായിരുന്നു വ്യക്തമായ മുസ്ലിമായിരുന്നു തൗഹീദിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു വലിയ സൂഫിയായിരുന്നു ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷിയും കേരളത്തിലുള്ള മലബാറിലുള്ള മത മത ജാതി ഭേദമെന്ന എല്ലാവരും മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ ആദരിച്ചിരുന്നു എല്ലാവർക്കും മമ്പുറന്തങ്ങളോട് അഖലങ്കമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു പ്രണയമായിരുന്നു ബഹുമാനമായിരുന്നു ഒരു അനുഭവ കഥ പറയുകയാണ് ദാറുൽ ഹൃദയിലൊരു മാസാന് ദലീവിനെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പാടത്തേക്ക് കുളിക്കാൻ പോയത് തോട്ടിലേക്ക് കുളിക്കാൻ പോയതാ അങ്ങനെ കുളി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വായത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ശക്തമായിട്ടുള്ള വാക്കേറ്റ നടക്കുന്നു രണ്ടാളുകൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തൊക്കെയോ തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കിയതാ ഒരാൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് മറ്റാൾ എപ്പോഴും കള്ള് കുടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ അദ്ദേഹം പക്ക മാർക്കിസ്റ്റുകാരനുമാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ അയാൾക്ക് എന്തോ പൈസ കടം കൊടുക്കുവാനുണ്ട് ഇപ്പോഴും പൈസ തിരിച്ചു തരുന്നില്ല അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ജന്നോട് എൻ്റെ പൈസ തിരിച്ചു തരാം പൈസ തരുണ്ടോ അപ്പോൾ ആ മാർക്കിസ്റ്റുകാരനായിട്ടുള്ള ആ ഈയവ സഹോദരൻ പറയുകയാണ് അതാ അവിടെ കിടക്കുന്ന മമ്പറപ്പാപ്പയാണ് സത്യം എൻ്റെ പൈസ ഞാൻ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തരാം അതായിരുന്നു മഹാനായ മമ്പറം പാപ്പ ഈ സമൂഹത്തിൽ സാധിച്ചെടുത്തുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ആധാന പ്രധാനത്തിൻ്റെ മമ്പുറന്തങ്ങൾ ഒരിക്കലും തൻ്റെ ആദർശത്തെ തൻ്റെ ഇലാഹി വിശ്വാസത്തെ തോഹീദിൻ്റെ കുപ്പായത്ത് അയച്ചു വെച്ചിട്ടല്ല ഇവിടെയുള്ള നാനാ ജാതി മതസ്ഥരുടെ ബഹുമാനം സിദ്ധിച്ചത് ബഹുമാനം സ്വീകരിച്ചത് ഒരു മതേതര സമൂഹത്തിൽ ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ഒരു നല്ല മുസ്ലിം ആവാം എങ്ങനെ ഒരു നല്ല മുസ്ലിം ആവാം ജനാധിപത്യം വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഓർക്കണം ജനാധിപത്യം വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ സെക്കുലാറിസത്തെക്കുറിച്ച് ലോകത്ത് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് മഹാനായ മമ്പുറത്തങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിമിനെ ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ഒരു നല്ല മുസ്ലിം ആവാമെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ച് ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്ന് വഫാത്തായി പോയവരാണ് മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ നമുക്കറിയാം മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇവിടെയുള്ള ഹൈന്ദവനോടും മുസ്ലിമിനോടും ജാതി തിരിക്കാതെ വളരെ സൗമ്യനസത്തോടെ നമുക്കൊരു മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നാനാജാതി മതസ്ഥരെ ഹൈന്ദവർ വരുമായിരുന്നു എന്തിന് അവരുടെ ആ വീട്ടിലെ മകനിലെ തൻ്റെ മകളുടെ മകൻ്റെ വിവാഹത്തിന് ദിവസം ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമായിരുന്നു എന്തിന് മമ്പുറതങ്ങളാരാ അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള പൂജാരിയാണോ അല്ല മുസ്ലിം പള്ളിയിലുള്ള ഇമാമ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക നേതാവ് മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമായിരുന്നു എന്തിന് തൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹക്കാരം ഉറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മമ്പുറത്തങ്ങൾ കോന്തുനായർ നമുക്കറിയാം കോന്തുനായർ ആരായിരുന്നു ഞാൻ മുസ്ലിമാ ഞാൻ വലിയ ആധ്യാത്മിക നേതാവ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ വൈ ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരോട് മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കും അതായിരുന്നില്ല മമ്പുറന്തങ്ങൾ തൻ്റെ വലതുവശത്ത് കോന്തുനായരുടെ കൈ പിടിച്ച് നടന്ന മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ മമ്പുറന്ത കോന്തുനായരോട് നീ മുസ്ലിം ആയിരിക്കോ ഇപ്പൊ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല പക്ഷേ മുസ്ലിമാകുന്ന ആളുകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുവാനും മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു അവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് കാസർകോട്ട ആയിഷയെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒരു ആയിഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണിക്കുട്ടി എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര് കല്യാണി മുസ്ലിമായി അവൾ പേര് ആയിഷ എന്നിട്ടു അവളൊരു തമ്പ്രാൻ്റെ വീട്ടിലെ പണിക്കാരിയായിരുന്നു അവൾക്കന്ന് മാറി മറക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തായുന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവളായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ ആ ജാതി വ്യവസ്ഥ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ തായുന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള കല്യാണി എന്ന ആ സ്ത്രീക്ക് മാറുമറക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കല്യാണി ആയിഷിയായി മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന ആയിഷിയായി അവൾ പിറ്റേ ദിവസം മാറുമറച്ചു കൊണ്ടാണ് തമ്പ്രാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് തമ്പ്രാൻ അവളുടെ മാറുമറച്ചിട്ടുള്ള ആ വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറിയിട്ടു ഇതറിഞ്ഞ മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ പകരം ചോദിക്കാൻ പോയി ആ തമ്പ്രാനുമായിട്ട് തമ്പ്രാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തമ്പ്രാൻ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ചാരനായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഫലമുള്ള ആളായിരുന്നു പിന്തുണയുള്ള ഉള്ള ആളായിരുന്നു അവരുമായി ഏറ്റുമുട്ടി അവസാനം ചെറൂർപ്പടയിലേക്ക് അതെത്തുന്നു ആ ചെറൂർപ്പടയായിരുന്നു മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് കാരണ
ഇന്ന് ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഗർവാപ്പസിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ലൗജിഹാദിൻ്റെയും പുതിയ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട നമ്മൾ തർക്കിക്കേണ്ടതില്ല മമ്പുറന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാദിയ ആതിരയായാലും ആയിഷ ആതിര ആയിഷയായാലും എല്ലാം മഹാനായ മമ്പുറന്ധങ്ങൾ കോന്തു നായരെ തോളോട് ചേർത്ത് നടന്നു കോന്തു നായരോട് നീ മുസ്ലിം ആകണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചില്ല എന്നാലോ കല്യാണിക്കുട്ടി ആയിഷയായപ്പോൾ ആ ആയിഷയ്ക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ മഹാനായ മമ്പുറന്ധങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് മമ്പുറന്ധങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം എത്രത്തോളം വ്യതിചലിച്ച് നടന്നു അതോ ജീവിതത്തോട് ചേർന്ന് എത്രത്തോളം നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മലയാള പത്രങ്ങളും മാദ് മാധ്യമങ്ങളും മീഡിയകളൊക്കെ നമ്മോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗർവാപ്പസിയുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ മാതൃഭൂമി വെണ്ടക്ക് നിരത്തുമ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെതിരെ നമ്മുടെ ആദർശത്തിനെതിരെ ഒത്തിരി കഥകൾ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കുമ്പോൾ മഹാനായ കോന്തു നായരുടെ ചരിത്രം കോന്തു നായരുടെയും അവരുടെ കൈപ്പിടിച്ച് നടന്ന മമ്പുറന്ധങ്ങളുടെയും ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണം വീണ്ടുമുണ്ട് അപ്പം നാം പറഞ്ഞു മമ്പുറന്ധങ്ങളുടെ സാമൂഹികമായിട്ട് ഇടപെടലുകൾ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നാം പറയേണ്ടത് മമ്പുറന്ധങ്ങളുടെ അവത്തായിരുന്നു മമ്പുറന്ധങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് താമസ കേരളം എന്ന് കേരളം എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേരളം വിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ വന്ന് നമ്മളിവിടെ ദാവത്തിന് വന്നതാണോ അല്ല ആധിക്യമൂടെ ലക്ഷ്യം ദാവത്ത് മാത്രമല്ല എന്താണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് അന്നം കാണുവാനുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് നമ്മൾ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ യമനിലെ തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വിത്തം തേടിയിട്ട് അവർക്ക് സമ്പത്ത് തേടിയിട്ടല്ല കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നത് മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദാത്ത ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു അത് അവത്തായിരുന്നു അതാണ് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അൽ ഹിക്മത്ത് യമാനിയ അൽ മരിഫത്ത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അക്കളങ്കമായിട്ടുള്ള അറിവ് അത് മമ്പുറന്തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനായിരുന്നു മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് ദാവത്തായിരുന്നു മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ അന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ ഒരിക്കലും വാള് പിടിച്ചില്ല കത്തിയെടുത്തില്ല മമ്പുറപ്പാപ്പയുടെ ജീവിതങ്ങളിട്ട് ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു മമ്പുറന്തങ്ങൾ വാളെടുത്തായിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്തത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെയായിരുന്നു സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നല്ലൊരു മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചു നിങ്ങൾ നല്ലൊരു മുസ്ലിം ആവുന്നോ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു വിശ്വാസിയാവുന്നോ എങ്കിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ വരാൻ ഒരുപാട് മറ്റു സഹോദരന്മാരുണ്ടാവും ഇതര മതസ്ഥരുണ്ടാകും മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ആഗമനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഹോതുകം മുഖ്യ ഹേതുകം തൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മകൾ ഫാത്തിമയെ വിവാഹം കൈക്കലായിരുന്നില്ല യമനിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നയിച്ചിട്ട് പൈസ അയച്ചിട്ട് തൻ്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റുക എന്നതായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താ മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു മമ്പുറന്തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് തൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ ദീനീ ദാവത്തിന് ശക്തി പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൻ്റെ പ്രബോധനമെന്ന ഏറ്റവും ഒരു ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചായിരുന്നു മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ വന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരള മമ്പുറം പ്രദേശത്തിന് പരിസരത്തോട്ടുള്ള മിക്ക പള്ളികളും മൂന്നിയൊരു പള്ളി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പള്ളികൾ കൊടിഞ്ഞിപ്പള്ളി അങ്ങനെ മമ്പുറന്തങ്ങൾ കാരണവന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ ദീനി ദാവത്തുനെ ഉതകുന്ന സ്വീകാര്യമാകുന്ന ഒരുപാട് കാരണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മസ്ജിദുകൾ മസ്ജിദുകളുടെ മസ്ജിദുകളിലൂടെയായിരുന്നു അന്ന് ഇസ്ലാമികത അവധ നടന്നിരുന്നത് മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള കാരണവന്മാരൊക്കെ വിളിക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു നാല് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അവരെ വിളിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മഹല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കണം പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കണം ആ പള്ളികളിലൂടെ പള്ളികളിലൂടെ ദീനീത അവത്തിന് ഉപോൽഫലകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അങ്ങനെ മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ഒത്തിരി പള്ളികൾ ഇന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് ആ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചത് എന്ത് ദീനീത അവത്ത് ദായിയായിട്ടായിരുന്നു മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ വന്നത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് മാത്രമായിരുന്നില്ല മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ ഒരേ സാമ്രാജ്യത്തെ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്
അത് പ്രമാണമാണ് അത് പ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം മഹാനായ മമ്പുറതങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ മമ്പുറത്തിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി മഹല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ച് ദാവത്തിന് ഉപോൽഫലകമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ആ ദാവത്തിൻ്റെ ധാര മമ്പുറന്തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ദാവത്തിൻ്റെ ധാര പ്രവർത്തനം ദീനീ ദാവത്ത് അതിന്നും അഭംഗം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മമ്പുറന്തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിടത്ത് മമ്പുറന്തങ്ങൾ എന്ത് ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു കേരളത്തിലേക്ക് പായക്കപ്പൽ കയറി വന്നത് ആ ഒരു ദാവത്ത് ഇന്നും നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ വഫാത്തായി ഫാത്തായി കിടക്കുമ്പയും കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ യമനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു പാലമിട്ടെങ്കിൽ മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ കരുത്തിലൂടെ ദാറുഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കൊരു ദാവത്തിൻ്റെ പാലമിട്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾ കേരളത്തിലെയും കേരളത്തിലുള്ള പള്ളികളില്ലാത്തിടത്ത് പള്ളികളുണ്ടാക്കി സാംസ്കാരികമായിട്ട് മുസ്ലിം സമൂഹം മതോഗതിയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് ദാവത്ത് നടത്തി ഇന്ന് ആ മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ദാത്ത ലക്ഷ്യം ഇന്നും അപങ്കുവം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ദീനി ദാവത്തിലൂടെ ആ ദാവത്തിന് വേണ്ടി മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ പറഞ്ഞു വെച്ച പോലെ മഹാനായ ഷംസുലമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരിതപിച്ച വന്ന പിതാവ് ബാപ്പുട്ടി ഹാജിയോട് ബാപ്പുട്ടി ഹാജി ഷംസുലമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഷംസുലമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്ത് ചെയ്യും ഒത്തിരി കുത്തി കുട്ടികളുണ്ട് ഇനി ഭാവിയിലേക്കുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രയാണം വല്ലാത്ത ആശങ്കയിലാണ് അപ്പോൾ മഹാനായ ഷംസുലമ്മ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയ അസീസ് പ്രതിവചിച്ചു എന്തിനെ മമ്പുറപ്പാപ്പയില്ലേ മമ്പുറപ്പാപ്പയില്ല നോക്കാൻ അതെ ആ മമ്പുറപ്പാപ്പ് എന്തിന് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ദീനി ദവത്തായിരുന്നു ആ ദവത്തിൻ്റെ വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് ദാറുഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ന് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് ആസാമിലും ബംഗാളിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും കർണാടകയിലുമായിട്ട് പള്ളികളില്ലാത്തിടത്ത് പള്ളികൾ സ്ഥാപിച്ച് മദ്രസകൾ സ്ഥാപിച്ച് നമ്മുടെ ഹുദവി സഹോദരന്മാർ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയണം നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാർ ഷറഫുദിസ്ത ആനമാങ്ങ ആനമങ്ങാടിനെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും ഉസ്താദുമാരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ കേൾക്കാം അവിടെ പൊട്ടിടുന്നവനുണ്ട് പച്ച തൊട്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പറയുന്നത് പച്ച പൊട്ടിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവൻ മുസ്ലിമ ചുവന്ന പൊട്ടാണോ താത്തമാരുടെ ചേച്ചി താത്തമാരുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ പൊട്ടിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ പൊട്ട് പച്ചയാണോ അവൾ മുസ്ലിമാണ് ചുവപ്പാണോ പൊട്ട് അവൾ എന്താണ് ഹൈ ഹിന്ദുവാണ് അതാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ പി ജി അവസാന വർഷത്തിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആന്ധ്രയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുങ്കനൂരിലെ മൻഹജു റഷാദ് കോളേജ് ദാറുൽദേയുടെ അഫിലെ യു ജി സ്ഥാപനമാണ് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് ആണ് ആന്ധ്ര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പോയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽഡ് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫീൽഡ് വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ മുസ്ലിം കളികളോടും എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും മുസ്ലിം വീട് ഏത് ഹിന്ദു വീട് ഏതെന്ന് തിരിച്ചു പോലും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അവരുടെ തലയിലൊരു തട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാമായിരുന്നു പലരുടെയും തട്ടം തോളിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ആദ്യം പേര് ചോദിക്കണം ഏതാണ് ജാതി ഏതാണ് മതം എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അവരോട് ആദ്യം പേര് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം മനസ്സിലാകാൻ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് പോയത്ര എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ സഹപാഠികൾ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ ഒരു നാട്ടിലെത്തി ഒരു ഗ്രാമത്തിലെത്തി ആ ഗ്രാമത്തിലെ പള്ളി പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് എന്താണ് പള്ളി പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മൗലാന സാഹിബ് നാട്ടു പോയതാ മൗലാന സാഹബ് നാട്ടു പോയതാ മൗലാന സാഹബ് പള്ളിയിലുള്ള ഇമാം നാട്ടു പോയ പള്ളി പൂട്ടി ചാവിയും കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ആ നാട്ടുകാർക്ക് ജുമ ഇല്ല ജമാഅത്തില്ല നിസ്കാരമില്ല അതാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ നേരനുഭവമാണ് ഞാൻ പോയി ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആ വീട്ടിൽ പോയി ഒരു ഒരു താത്തയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എൺപതൊക്കെ വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു താത്ത തട്ടൊക്കെ തോളിലാണ് ഉള്ളത് ത തട്ടായിട്ടല്ലുള്ളത് ഒരു സാരിയാണ് സാരിയുടെ തലപ്പ് തോളിലൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു പേരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മുസ്ലിം ആണെന്ന
പാലിക്കുന്ന സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു അകൽച്ച ആ അകൽച്ചയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുകയാണ് ദാറുഹൃദയും ദാറുഹൃദയുടെ സംവിധാനങ്ങളും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടത് മമ്പുറന്ധങ്ങൾ റസൂൽ തുടങ്ങി വെച്ച് മമ്പുറന്ധങ്ങളിലൂടെ തുടർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ദീനീത അവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ ലക്ഷ്യം ആ വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രണ പ്രയാണത്തിലാണ് ദാറുൽഹുദ ദാറുൽഹുദയുടെ ഹുദവി സഹോദരന്മാർ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹാദ്യം നിർവഹിക്കുന്നൊരു വലിയ ദൗത്യമുണ്ട് നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മദ്രസകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അടിപിടിയാണ് ഒരു മദ്രസ റോഡിനിപ്പുറത്താണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് വേറെ മദ്രസ മദ്രസകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അടിപിടി നടക്കുന്നു പക്ഷേ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയല്ല മദ്രസകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഉസ്താദുമാർക്കുള്ള ശമ്പളം നമ്മൾ നൽകുന്നു പുസ്തകവും നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് നൽകുന്നു എന്തിന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ഹുദവി സുഹൃത്തുക്കൾ ആദ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് മദ്രസകളുണ്ട് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് ആ നാട്ടുകാരെല്ലാം ശമ്പളം കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രവാസികളിൽ പ്രവാസികളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള നാണയത്തുട്ടുകൾ അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരെ നമ്മൾ നിർത്തി അവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നമ്മൾ തന്നെ സാലറി കൊടുത്തിട്ട് ആളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ പോയി അന്വേഷിച്ച് നടക്കണം പഠിക്കണമെന്നോ ദീനിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു തലമുറ ഇന്ന് കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങളെ പോലെയുള്ള സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ശ്രമഫലമായിട്ടാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള ഉണർവിന് ഉത്തേജനം നൽകുക എന്നൊരു വലിയ ദൗത്യമാണ് ദാറുൽഹുദ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ആ ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിനോട് മനസ്സ് കൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് കൂടെ നിൽക്കാൻ നമുക്കാവണം അതാണ് മമ്പുറം തങ്ങളുടെ വൈ ദീനീത അവ തന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം നാം പറ തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ എമനിൽ നിന്ന് വന്നു മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ കാരണം അൽ ഹിക്മത്ത് യമാനിയത്തുൻ ഹിക്മത്ത് അറിവ് അത് യമനി പാരമ്പര്യമാണ് അതാണ് മമ്പുറന്തങ്ങൾ മമ്പുറന്തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹിക ദൗത്യങ്ങളെ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തെ വിരോധ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്കൊന്നും സമയത്തിൻ്റെ ദുർലഭ മൂലം ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം മമ്പുറന്തങ്ങൾ ആരായിരുന്നു ദായിയായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രബോധകനായിരുന്നു ആ പ്രബോധകനോട് കൂടെ സഞ്ചരിക്കണം ആ പ്രബോധകൻ ഇന്നും തൻ്റെ പ്രബോധന ദൗത്യത്തിലാണ് അതാണ് ദാർഹുദ സംവിധാനത്തിലൂടെ മഹാനായ മമ്പുണത്വങ്ങൾ ഇന്നും സജീവമായിട്ട് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദാർഹുദ സംവിധാനത്തോടും ദാർഹുദ കുടുംബത്തോടും ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ജിദ്ദയിൽ നിന്നുള്ള ജിദ്ദയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ ദാർഹുദ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളൊക്കെ പള്ളിയിൽ വരും അങ്ങനെ തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാവും പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും എനിക്ക് പരിചയമില്ല കരുനപ്പെത്തിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും അന്ന് ബാദിസ്താദൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവരെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ നാം ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ ദൗത്യം ദാറുൽഹൃദയോടൊപ്പം കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാനായ മമ്പുറം തങ്ങളുടെ അവത്തെന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തോട് ഹൃദയം പിടിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ മനസ്സ് ആ വലിയ മനസ്സിനെ ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുമായിരുന്നു ബഹാദുരുസാദ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ പരിചയപ്പെടുത്തും ഇവർ ദാറുൽദക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജിദ്ദയിലും കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഒത്തിരി സമയം ഒത്തിരി രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദീനി ഇത് അവത്ത് ദാറുൽദയെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്ന ഇവരുടെ അനൽഭമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി ഇവരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ജിദ്ദ കമ്മിറ്റി ജിദ്ദ കമ്മിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് അധികം കേൾക്കുക ദാറുൽഹൃദയുടെ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചാകും എന്നും കേൾക്കുന്നതാണ് എന്ത് ദാറുൽ ഹുദയുടെ ചരിത്രം മുതൽ ഒന്നാമത്തെ സന്നദ്ധാന സമ്മേളനം മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള സമ്മേളനത്തിലൊക്കെ അതായത് ലോകത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓരോ ഹുദിവകളുമായിട്ടും ആത്മീകമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ് ജിദ്ദ ദാറുൽ ഹുദ കമ്മിറ്റി എങ്ങനെ ലോകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഹുദവി മുതൽ ഇനി ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന അവ ഉദവി വരെ നാം
വന്യ പിതാവ് ബാബുട്ടി ഹാജി സി എച്ച് ഹൈദ്രോസ് മുസ്ലിയാർ എം എം ബഷീർ മുസ്ലിയാർ ദാറുൽ ഹുദയുടെ യാത്രയിലൂടെ ഞങ്ങളോട് കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഇ എം സാർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരോട് കൂടെ അള്ളാഹു നാളെ നമുക്ക് പരലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾ കേട്ടതുമെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനവത്താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഇനി ലോകത്തും നമ്മെ വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ മമ്പുറം തങ്ങളുടെ ആശിക്കുകളിൽ നമ്മൾ പെടുത്തുകുമാറാവട്ടെ അവരോട് ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന പ്രിയം വെക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൈകളാണവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കേൾവികൾ ാണവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണുകളാണവർ എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ വസ്ലമ പറഞ്ഞു വെച്ചു അവരുടെ മുഹബ്ബത്തിലായിട്ട് അവരോടുള്ള ഇഷ്ക കൊണ്ട് അവരോടുള്ള പ്രണയം കൊണ്ട് നാം അവസാന കാലം വരെ ജീവിക്കുവാൻ അവരുടെയും പ്രവാചകരുടെയും പ്രവാചകരുടെ തിരുമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് നാളെ കണ്ണടക്കുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ദാറുൽഹുദ സംവിധാനത്തോടെ ദാറുൽഹുദയോടും ദാറുൽദ പ്രസ്ഥാനത്തോടും ഈ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ അധിമമായിട്ടുള്ള അഖളങ്കമായിട്ടുള്ള ഈ സ്നേഹ വായ്പിനെ ദാറുൽഹുദയുടെ ഒരു ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ നന്ദിയും എല്ലാ പ്രശംസയും എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും നൽകിക്കൊണ്ട് എന്നെ കേട്ടതിന് എന്നെ ശ്രവിച്ചതിന് എന്നിൽ നിന്നുള്ള എന്നിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ പാകപ്പിയവകളും പുറത്തു തന്നതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം നാം ഉപസംഹരിക്കുന്നു വാഹൃദ അവാന അലഹമുല്ലാ റബ്ബിൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാ